全国1億2000万人の未来技術遺産ファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はこのトプコン RE スーパー未来技術遺産に認定されたトプコン RE スーパーのメンテナンスちょっとした分解と修理をやっちまおうと思いますこの RE スーパーはフィルム巻き上げレバーの化粧ネジがカニメネジになってますということは最初期型かなり初期のモデルですね珍しいです RE スーパーはこの最初期型とあと最も新しい後期型が結構玉数が少ないと言われてますねはいエキザクタマウントとミラーメーターですかっこいいですよねミラーメーター今回なぜこの RE スーパーをメンテナンスするかと言いますとこのスローシャッターですね15分の1以下のスローシャッターだとミラーが上がりっぱなちになっちまいます上がりっぱなし上がりっぱなちせっかくね長い時を経て私のところに来たカメラですからちゃんと動く状態で保管しときたいんですこの RE スーパーですが擦れとかすれはあるんですが全くへこみ当たりがないんですこれ珍しいですよねトップコンの RE スーパーとかスーパー D ベゼラーのスーパー D とかは結構ベコベコのものが多いんですよスーパー D は輸出仕様ですからね結構外国の人って使いが荒いですよね物を大事に使う日本人に生まれてよかったですそれでは始めましょうまずはファインダーを外しますにフィルム巻き上げレバーを外しますカニメネジですから楽ですよねちなみにこのフィルム巻き上げレバーのカニメネジ逆ネジです右回りで緩む左回りで締まる普通のネジと逆ですから回転が逆ですから注意してくださいたのカニメネジは普通のネジと一緒で純ネジです左回りで緩みますそしたら裏面のファインダーの横にあるネジを緩めるんですがこの頃のカメラこの頃の機械製品ってマイナスネジが多いんですよねマイナスネジってかっこいいんですけどとっても締めたり緩めたりがしづらいですあとすごいのがこの RE スーパーネジが全部ステンレス製です磁石がつきませんなのでほんとやりづらいです東京工学恐るべしはい、エプロン外れましたこれすごいですよねシャッタースピードあとフィルムの感度、えー、露出系に伝達するのに鎖が使われてます重いわけですよねミノルタのカメラとかは糸ですからね結構切れるみたいですねその辺これは絶対切れないでしょうね続いてシャッタースピードダイヤルを外しますは
はい右上のカバー外れましたここですねシャッタースピードダイヤルの下にギアがあるんですがこのギアに油を差しますラウナですライトを当てて位置を確認しながら油を差していきますあと以前にも言いましたが面倒なんですがバラしたらシャッタースピードダイヤルはまたつけてください位置が変わっちゃうとまずいですからねさあどうでしょうまずは4分の1秒おいい感じですねなったー八分の一秒もバッチリです。このシャッタースピードダイヤルとこの鎖とギアのギミック、最高ですよね。かっこいいです。最後に無水エタノールで軽く清掃しておきましょうっていうかこのあとですねこのフィルムカウンターフィルムカウンターのバネを外してしまって直すのが大変でした映像にはありませんまましてフォーーカシングスクリーンを清掃しますトップコン RE スーパーのフォーカシングスクリーンはこのようにニコン F とかニコン F2 と同じでコンデンサーレンズごと外れるタイプですねこれ清掃しやすくていいですよではバラしてみましょうこうやってカメラをメンテナンスするようになって細かいネジにも慣れてきましたねまあ老眼も進んだような気がしますけどねまあ今年で55歳ですから老眼は仕方ありません<笑>このフォーカシングスクリーンのユニットの4本のネジを外すと分解することができますこのスクリーンとコンデンサーレンズの間に劣化したモルトプレーンが加水分解したモルトプレーンの粉が入り込んじゃってファインダーの中に黒い点々がついちゃうんですねあとコンデンサーレンズ汚れてますね指紋がいっぱいついてますではこいつらを水洗いしちまいましょう水洗いしたら乾燥させて裏からライトを当ててみましょうライトを当てて汚れが落ちきっているかを確認しますスクリーンきれいになりましたねレンズはどうでしょううんいい感じですきれいになったら組み付けですバラした時と逆の手順で組んでいくだけですから簡単ですねブロワーでホコリを吹き飛ばして組みましょうね
次にミラーアップ部分のモルトプレーンの交換ですっていうかモルトがもうなくなっちゃってますね劣化してもうなくなっちゃってますとは言ってもカスは残ってるので綺麗にしてから貼り直しますピンセットの先でゴシゴシしてカスを落としちゃいましょうフォーカシングスクリーンを外してあるので傷つける心配がないから気が楽ですガリガリやっちまいましょうピンセットにシルボン紙を巻いて無水エタノールじゃないやベンジンですねベンジンで拭き取りますはい、綺麗になりましたねノギスを使ってモルトのサイズを測りますモルトプレーンは厚さ3ミリのものを使いました。ミラーもクリーニング剤で拭いておきましょうブロワーで拭いてフォーカシングスクリーンを取り付けて本体のクリーニングは完了です。このフルとカタカタ音がするファインダーも分解してみましょう。この小さなマイナスのイモネジを緩めます。そしたらファインダーの横にある左右についているマイナスネジを外しますカニメレンチで接眼部を外せばファインダーを分解できます。接眼レンズも結構汚れてますね
ここですペンタプリズムはモルトプレーンで固定されているんですがやっぱりここのモルトもボロボロですここのモルトプレーンがボロボロになっちゃってこのモルトプレーンで固定されていたペンタプリズムがカタカタ言ってたんですねここまでバラしたんですからファインダーも全バラしてきれいにしまいましょうこの接眼部の部品を外せば露出系の数値を読むプリズムファインダー内で露出系の数値を読むためのプリズムが外れますのでプリズムもきれいにしちまいましょうこれが露出系の数値を読むプリズムですねそしてここの接眼部のところにもレンズがついてますはいペンタプリズムですが腐食してなかったです良かったです腐食してると結構大変ですからねこの RE スーパーはキャノンの FT のようにドナーがたくさん安く手に入るわけじゃないので本当にプリズムが劣化してなくてよかったですそれではクリーニングしていきましょうこのレンズやプリズムを清掃するクリーナーですが私は関東カメラサービスの修理屋さんのレンズクリーナーっていう製品を使ってますこれとってもいいですよ。無水エタノールより全然使いやすいです。綺麗になります。接眼レンズも綺麗にしちまいましょうね。はい、水洗いしてきましたよく乾燥させて組んでいきましょうはりつけるモルトのサイズを測ってサイズ通りにカットしていきます要はプリズムが動かなければいいんですから。ここのモルトは結構厚めのようでしたので2枚重ねました3ミリのモルトプレーンを2枚重ねですクリーニングが終わったら組んでいきましょうお
一眼レフカメラもいろいろありますがこの結構この高い機種フラグシップモデルってファインダーもフォーカシングスクリーンも外せるんですよね外せるタイプのものが多いんですよね全部バラしてクリーニングできるので私はこのタイプのカメラが大好きです決して高いカメラが好きなわけじゃないんですが綺麗になるって気持ちいいですよね今では当たり前のことなんですがこの開放速攻一眼レフカメラの開放速攻を可能にしたのはこのトップコンの RE スーパーが世界初ですそこを世界で初めて実現したのはペンタックスの SP ですがこのトップコン RE スーパーは開放速攻です世界で初めて TTL 開放速攻を実現したカメラです現在トップコンはカメラを製造していませんが測量機器メーカーとして本当に世界に名だたるメーカーですよねそう考えると日本の会社ってすごいですよねニコン F もペンタックス SP もこのトプコン RE スーパーも1960年代前半の製品ですからねすごいですはい、ファインダーのメンテナンスとクリーニング終わりましたはい、オッケー牧場最後に底の部分のクリーニングと注意をして終わりにしましょう。この油の差し方ですがこうやってちょっと注射器の先に雫を作ってそれをこうやってギアにこうやってちょんってつける感じで油を差すとうまくいきます。はい終わりました
ファインダーをつけて完成ですこのレンズですが絞り羽が油地味ですごかったんです全く羽が絞り羽が動かない分解して清掃したんですがまさか絞り羽まで全部バラすとは思いもよりませんでしたレンズをバラして組み立てている様子はエンディングで紹介してます。またまたオッケー牧場。最初にもお話ししましたが、この個体、本当に綺麗なんですよ。傷は多少あるんですが当たりとかへこみとか全くありません裏蓋のねこの塗装がはげてるとこは後でタッチアップしときましょういやーこの子はいいですよ露出系も動きますからねバッチリですきょうは2022年元日新春企画としてトプコン RE スーパーの分解整備そしてメンテナンスの動画を紹介いたしました皆様楽しんでいただけましたでしょうかそれではまたねー Thank、you